tutti insieme in piazza per dire no a un piano di riordino del sistema ferroviario che rischia di penalizzare i lavoratori pugliesi, nonostante l'accordo tra Regione Puglia e Ministero dello Sviluppo Economico che ha consentito di salvare le risorse per la realizzazione del nodo ferroviario di Bari. Le rappresentanze sindacali del settore hanno trovato un valido alleato nel sindaco di Bari, Michele Emiliano, che già lo scorso 7 dicembre aveva manifestato a Roma, di fronte alla sede di RFI, per i tagli imposti ai collegamenti da e per la Puglia a partire dall'entrata in vigore del nuovo orario invernale. Una posizione ribadita nell'incontro nella sala del Consiglio Comunale con i sindacati, a cui ha confermato la propria presenza in corteo in occasione dello sciopero generale di lunedì 12 dicembre. L'avvertenza sui treni a lunga percorrenza con Trena Italia ha bisogno della partecipazione delle regioni. È vero che questi treni sono particolarmente costosi e vanno sostenuti con danaro pubblico, ma è anche vero che questi treni a lunga percorrenza servono una clientela che non vuole prendere l'aereo, che non può prenderlo perché eh, gli aeroporti sono troppo distanti e soprattutto servono eh, per il turismo. Sul tavolo c'è il licenziamento di 800 addetti al servizio sui treni notturni, di cui una settantina a Bari. Secondo Emiliano la strada da percorrere è quella di un tavolo di confronto per assicurare ai pendolari il servizio e ai lavoratori almeno il ricorso agli ammortizzatori sociali. Sono ovviamente due situazioni diverse, ma in qualche modo convergenti. Bisogna trasformare questi treni in operazioni industriali con un piano di marketing preciso. È possibile costruire tra regioni e governo, utilizzando fondi strutturali europei, un accordo generale che salvi la funzione che la città di Bari pensa di poter assumere per conto del paese intero.